ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೂ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಕನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜಡೆಯ ಅಂದವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರ್ಕಾಸವಿ ಎನ್ನುವ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಳಿಯು ಉತ್ತಮ ಹೂವಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ತಳಿಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಕಾಸವಿ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಈ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ದು ಅರ್ಕಾಸವಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದು ಈ ಅರ್ಕಾಸವಿ ಅನ್ನುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದು ಬಟನ್ ರೋಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಚ್ಲು ಗೊಂಚ್ಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿ ಹೂವನ್ನ ಹೂ ಕಟ್ಟಿನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡಿ ಹೂ ಆಗೋದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತ ವೆರೈಟಿ ಅರ್ಕಾಸವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರಿದ್ದು ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕರೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ದಿವಸ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ತನಕ ಇದು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗಿರೋ ಬಟನ್ ರೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ತಳಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಕೀಟ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ರೈತರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಈ ವೆರೈಟಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅರ್ಕಾ ಸವಿ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಏರು ಮಡಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಯನ್ನ ತಂದು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಕೊಟ್ಟು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ವಿಧಾನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸುವಂತ ವೆರೈಟಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಗಿಡ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಗುಲಾಬಿಗೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಏರ್ ಮಡಿಲೇ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏರ್ ಮಡಿ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಸೊ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ ನೀರು ನಿಲ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಿಡ ಕೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಲಾಬಿಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಏರ್ ಮಡಿ ಒಂದು ಅಡಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ಮಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಏರ್ ಮಡಿಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಲಾಬಿನ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗುಲಾಬಿ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಸಿ ಗಿಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡನೇ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಳೆಗಾಲದ ಸುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಫುಲ್ಲ ತಣಿದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್
ಅಂದ್ರೆ ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹೂವನ್ನ ತಗೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕುಯ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಹೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಚಿವುಟಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಡ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೂವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಒಂದ ನೀವು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮೊದಲು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಎರಡು ಅಡಿಯಷ್ಟಾದರೂ ಆಳ್ವಾಗಿ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗುಲಾಬಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಹಿಂಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಹೊಂಗೆ ಹಿಂಡಿ ಹರಳಿನ ಹಿಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೂ ಕುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಗಿಡದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಗೊಬ್ಬರನ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಕಾಸವಿ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸೂಕ್ತ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರೋ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಡೈತನ್ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಡೈತನ್ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಒಂಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನು ಕೆಲವು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮೊನೋಕ್ರೋಟೋಫಾಸು ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಪೌಡ್ರ್ ಮಿಲ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಕೆಲವ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಬರದ ಹಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯದು ಎಲೆಗಳು ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡು ಅದನ್ನು ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ ಚು ಮುಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗು
ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಿಡನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಹೂ ತೆಗೆಯೋ ಹೂವನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆಯದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಖರ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತನಕ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ತನಕನೂ ರೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಟನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಕಾಸವಿ ಗುಲಾಬಿ ತಳಿಯನ್ನ ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯಬ